ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵਰਡ ਪੀ ਸੀਰੀਅਲ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਨੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਜਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੰਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਛੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ